So, yeah, I think it's really the fear of love. And, um, yeah, I, I, I tell it the whole time to the Holy Spirit. I, I think it's fear of love, help me, but I don't know how to, yeah, I handle it over this fear, but is it enough to just handle it over and say, I am afraid of love? Et donc j'ai donné cette peur de l'amour au Saint-Esprit et je lui ai dit, ok, c'est la peur de l'amour, je te la donne, mais est-ce que c'est suffisant de simplement la donner au Saint-Esprit yeah. you, you en fait, on, on en arrive à un point dans la vie où on se rend compte que l'ego a utilisé les relations pour ne pas qu'on fasse l'expérience de l'amour divin. And this also means that it's the ego using relationships to keep a self-concept in place. Et ça veut dire aussi que l'ego a utilisé les relations pour permettre de maintenir un concept de soi. And this self-concept was made by the ego to take the place of divine love. Et ce concept de, de soi a été créé par l'ego pour prendre la place de l'amour divin. So in this world people think there's fear of intimacy or fear of sexual intimacy but that's really not the fear at all. Et donc dans ce monde les gens croient qu'il y a la peur de l'intimité ou la peur de l'intimité sexuelle mais ça n'a vraiment rien à voir avec ça. It's the ego's fear of losing the world that it made. C'est la peur de l'ego de perdre le monde qu'il a créé. Because the ego fears it will be lost as well. Parce que l'ego a peur que lui aussi sera perdu. So you see, you must examine the ideas of of even being a woman. Donc tu vois, tu dois vraiment même examiner l'idée que tu peux être une femme. Uh, the roots run so deep. Les racines vont tellement en profondeur, tellement loin. When Jesus talked to uh, Helen and Bill, Quand Jésus a parlé à Helen et Bill, he said that they had both chosen relationships to keep them from true love. Il leur a dit qu'ils avaient tous les deux choisi leur relation pour euh, se garder euh, chacun euh, à l'écart du véritable amour. It's a version of learning how to play small and tiny. C'est une version euh, qui est euh, Comment apprendre à rester petit. And the ego knows that it must offer something in this world that will be attractive or alluring. L'ego sait qu'il doit offrir quelque chose dans ce monde qui va être attirant. Because if you saw that the world offered nothing, you would give up the world. Parce que si vous si vous voyez que le monde n'offre rien, ben forcément vous abandonneriez le monde. And return immediately to heaven. Et rentrer immédiatement euh, au ciel. So you are beginning to to face the final obstacle in your return to God. Et donc tu commences à faire face au, à l'obstacle final de ton retour à Dieu. And this is the fear of God's love. Et c'est véritablement c'est la peur de l'amour de Dieu. You are starting to see that the trick uh, was that it seemed to be something in the world. Tu commences à voir que le piège, c'était euh, euh, que tu croyais que c'était à propos de quelque chose dans le monde. So now, even though your husband has returned, this deep fear is, is starting to come up into awareness. Et non, et donc maintenant, bien que ton mari soit revenu, euh, cette peur profonde continue de revenir à la conscience. Now, when someone says, I want to have a holy relationship with you, um, that will bring of fear for the ego. Quand quelqu'un dit euh, je veux avoir une relation sainte avec toi, bien sûr que ça va amener euh, énormément de peur pour l'ego. Because now this is your opportunity to to be in touch with your emotions and to not play any games anymore in the relationship. Parce que ça va évidemment permettre à chacun d'être en contact avec ses émotions et de ne plus jouer aucun rôle en fait dans la relation. You will not do anything to try to to keep your husband there or to push your husband away. Tu vas plus rien faire pour essayer de garder ton ton mari euh, là ou euh, pour essayer de le repousser. And with this new purpose in mind, you will 
draw helpers, witnesses and helpers that will help you every step of the way. Et avec ce nouveau but euh, en, en, à l'esprit, tu vas attirer à toi euh, des, des aidants euh, pour t'aider tout au long du chemin. As Jesus says, you will not go on alone. Mighty companions will go with you. Comme Jésus a dit, tu ne vas pas, aller, tu vas pas continuer tout seul. Tu vas attirer des compagnons puissants pour t'accompagner. And it is good that it is this way because it would would be too much to bear unless you had a feeling of being helped along the way. C'est bien que ce soit comme ça parce que sinon ce serait beaucoup trop à, à, à supporter. So it's it's really a great time of practice for you of, of being truly in touch with what you want and being able to express that. Et donc c'est vraiment un temps de, important de pratique pour toi pour euh, vraiment entrer en contact avec ce que tu veux au plus profond de toi-même. Et, euh, et pouvoir l'exprimer. Et on a certainement, on a certainement tous eu des expériences comme ça, et euh, c'est vraiment euh, un sujet, un sujet euh, commun et où il y a beaucoup de discussions. Definitely an accelerator. C'est définitivement un accélérateur. And if you have somebody who's there to join you with that, it's a beautiful opportunity. Et si tu as quelqu'un qui est présent, qui est prêt à te joindre là-dedans, c'est vraiment une merveilleuse opportunité. But it takes tons of courage. Mais ça demande des tonnes de courage. And honesty. Et d'honnêteté. Yeah. But underneath that, the the whole trajectory changes to this divine relationship instead of between two people. Mais en même temps, c'est la trajectoire change um, de la relation horizontale vers la relation uh, à l'esprit uh, vertical. And I can feel like a devotion in your heart that has been crying out for this very thing. Et on peut sentir la dévotion dans ton cœur qui a 